Jag ska berätta skämt för er här nu. De här vitsarna har ingenting med mig att göra. Jag läser bara upp dem framför kameran. Det är min enda uppgift. Jag har inte skapat dem heller. De har inte hänt på riktigt. Skämten är påhittade historier. De är inte verkliga. En spegel introducerades till en person som aldrig har sett en spegel förut. Den människan frågade att vad den där spegeln var för någon grej egentligen. Ja, den personen som introducerade spegeln sa att det där är en bild på din syster eller och din bror. Vin skulle testas i ett franskt test i Frankrike. Det var ett vintest. Ett uppkorkat, dumt test. En patient frågade sjuksystern, sin sjuksköterska alltså. Jag sa att syster, kan jag inte få en sömntablett? Sjuksköterskan sa att du får vänta tills dess att nattsköterskan kommer. Patienten svarade och sa att Ja, 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 jag får, jag får att hålla mig vaken tills dess då. En tant gick till en doktor. Doktorn sa att hon är galen. Tanten sa sen att jag är inte nöjd med utlåtandet med den där åsikten alltså. Jag behöver ett nytt utlåtande, alltså en ny åsikt. Doktorn sa att okej, okay, visst, du är fet också. Hos en parterapeut diskuterades det om kommunikation och konflikthantering inom äktenskapet. Ett par var där i terapi. Terapeuten sa att vi har aldrig problem med kommunikationen i vårat äktenskap. Det beror på våra utbildningar. Jag har en skådespelarutbildning bakom mig. Innan jag blev terapeut. Och min fru har utbildat sig till en, till en professionell kommunikatör. Hon är en mästare på att prata. Och när hon sätter igång med, sig, med si, sitt så agerar jag som om jag lyssnade. Det kom in en kund till en fotoaffär. Kunden beställde en Kodak Color färgfilm. Personalen i kassan var utländska. Kunden frågade att... Jag skulle vilja köpa en färg, färgfilm till min kamera, en film av märket Kodak Color. Kassören hörde lite fel och svarade på svenska med brytning och sa att Jag heter Kodjo Akolor, du kan inte köpa mig, inte än i alla fall, jag är inte prostituerad. Det kom in en kund till en fotaffär som kunde dålig svenska. <skratt> Kunden talade dock, dock svenska med kraftig brytning. Jag skulle vilja köpa en färgfilm till min kamera. En film av märket Kodjo Akolor, sa kunden. Personalen i kassan svarade också att Alltså, vi har ingen färgfilm som heter Kodjo Akolor. Personalen i kassan frågade att vart har du hört att det skulle finnas ett sånt filmmärke här? Liksom. Hunden svarade och sa att Jag heter Kodjo Akolor och det finns ett filmmärke också som heter precis detsamma. Personalen i kassan svarade och sa att Jaha, alltså du menar säkert Kodak Color. Men om du inte vill ha en Kodak Color, en Kodak Color film istället för en Kodjo Akolor film så kan vi inte hjälpa dig. Men det finns kanske säkert andra alternativ också. Ja, du kanske kan köpa dig själv. Ett barn var i affären tillsammans med sin pappa. Barnet frågade att... Kan vi köpa glass? Pappan sa att... Alltså, det är för kallt nu för att äta glass. Och sen när barnet frågade sen att... Men om jag tar jackan på mig då, vad säger du då? En händelse på jobbet. En sån här händelse alltså hände ja. Vad tycker du om din äh, nya vakthund då? Frågar den ena vakten sin arbetskollega. Nej, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Vakthunden har inte släppt in mig i mitt eget hus än. Svarar den andra vakten. Och 
Oj då. Jaha. Men oh, oj, 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 oj. Alltså nu råkade jag nog spela kaffe tyvärr. Var det en som sa. Aj, den la nog ner sig själv så svag som den var. Mm. Var det en annan som svarade. Pappan sa till sin dotter. Din mor klädde sig aldrig så där utmanande som ni ungdomar gör nu för tiden. Alltså så där som du gör nu. Ja, dottern svarade och svarade att Nej, nej, men hon fick ju hålla sig till god med det som hon fick också. Jag fick ett brev ifrån en person igår. Från min kompis alltså. Var det en som sa. Alltså, jag har ju alltså, hon lever alltså fortfarande. Min kompis alltså. Frågade den andra personen. Ja, det, alltså det vet jag inte. Ja, det skrev hon ingenting om. Svarade den första personen. Det var tre vampyrer som satt på en mur. Alltså flög den ena iväg och kom tillbaka med blod på tänderna och sa Ser ni huset där borta? De andra nickade. Och han fortsatte. Där var jag och sög blod ur en hel familj. Efter ett tag flög den andra iväg. Och kom tillbaka med blod runt munnen och sa, ser ni skolan där, bort, där borta då? De andra nickade och han fortsatte, där var jag och sög blod ur en hel familj. Då flög den tredje iväg och kom tillbaka med blod på hela huvudet och sa, ser ni trädet där borta? Då. De andra svarade och sa, ja det ser vi. Och vampyren fortsatte, jaha, men det gjorde inte jag. Det var rättskrivning i skolan. Fröken frågade ett barn att varför hon la ett bindestreck i ordet fågelbur. Barnet sa att, ja alltså, därför att fågel ska ha en pinne. Att, si att sitta på, att sitta på, en pinne att sitta på. Gick det bra med gångertabellen? Ja visst, alla gånger. En familj plockade svamp. Pappan sa till sitt barn att plocka inte och ät inte den röda flugsvampen. Den röda flugsvampen är giftig. Barnet sa sedan hemma till sin mamma att Jag ska aldrig äta den där röda flugsvampen. För att om jag äter röd flugsvamp så blir jag ju gift. Ett barn i en skola sa att lilla runar kan inte måla med vattenfärger. Ja, va varför det undrade läraren. Jo, för att han dricker alltid upp vattnet. Den gamla mannen tittar ner i sin jämnåriga frus buskars. Har du börjat att bli gråhårig där ni gör det? Frågar mannen. Det är spindelväv! Det är spindelväv, din snöfock! Säger frun. En man ifrån Gränna kunde sina skärtmuskler spänna så att han kunde vässa en penna. <skratt> <skratt>